One year ago, nang tuluyan ang magsara sa huling paghahataon ang kauna-unahang mall sa Pilipinas, ang Harrison Plaza. Pinakasikat ito mula 70s hanggang 90s. Long before SM, Ayala Mall at iba pa, dinarayo ito ng maraming mall goers noon. Ngunit sa pagpasok ng dekada 2000s ay umuusbong na at naglipa na na ang iba't ibang mga malls sa buong bansa. At sumusunod na sila sa mga magagarbong disenyo na sakto sa panahon natin ngayon. At ang grand daddy ng mga mall ay napag-iwanan na nga ng panahon. Kaya last December 30, I had the chance to visit Harrison Plaza for the very last time. And if my memory serves right, na 2003 pa pala ang aking huling punta sa Harrison Plaza. So what was the mall look like? Ilang araw bago itong magsara sa public. Welcome sa ating vlog number 20, Harrison Plaza, The Last Visit. Uy, pagbati mula rito sa huling dalawang araw ng Harrison Plaza, So uh, as what the social media has been reported na na dito po sa kinatatayuan ko ito, ito na po yung uh, huling dalawang araw nila dito mismo. So guys, uh, uh, this is was used to be the oldest mall dito po sa Manila and uh, syempre next to Ali Mall before Ali Mall before uh, uh, SM existed like this one. Ito po ang nanguna. Kung magkaya ito po yung granddaddy lahat ng malls dito po sa Manila and not just here but for the entire Philippines. Uh, samahan nyo akong libutin itong lugar na to dahil this will be the limited edition visit dito po sa historical Harrison Plaza. Let's go guys! <laughs> So uh, dito tayo ngayon sa loob ng uh, Harrison Plaza on their uh, last two days. So uh, last two days na nga po, uh, last two days to go bago nakatak ng isara itong mall na to dito po sa, dito po sa Harrison Plaza. And as you can see guys, uh, na, all, all of the stores na nakikita natin dito, uh, nakapunod nyo kanina ay lahat nagsisara na. At yung iba ay... Uh, Almost all of the stalls ng mall or mga kiosk so to speak ay nag-aal sa baluta na dahil sa December 31 or last December 31 what it used to be the last day of operations dito po mismo sa Harrison Plaza so So lahat ng mga batang 70s, 80s and 90s I guess this will be the last time that you're gonna saw this at itong floors na to Oh, wait, paabo lang. So, if you're watching the mall, the merrier, uh, last MMFF, dito po ginanap yung, uh, yung mob dance na vice ganda at syempre yung uh, iba pang mga eksena po sa the mall, the merrier. So, this is the funniest part. <laughs> this is where the escalator scene. Sa uh, tutulakan, limited to 15 persons. If you look at the actual, Kumagana naman siya. So dito, very nostalgic po. So pala o, oh, shrine of the nostalgic peeps of the 70s until today. And it appears na mukhang sana man lang i-modernize man sana instead of turning it down. So sayang naman ang ganda. So to be real, to be honest guys, this particular mall was seems to be out of date kumbaga kumbaga sa millennials lang hindi na updated okay so mga batang 90s dyan lalo may mga kapwa ko millennials gen z or gen x na dadaba 
Podcast na nanonood ngayon. So alam nyo na ito sa tingin nyo, ito na yata ang National Shrine ng mga ng mga batang 90s at uh, sana eh, i-maintain sana tong design na to bilang parte ng uh, you know, as a throwback memorabilia para sa mga sa mga sarap mag throwback of course if you are uh, you are a fan of old McDonald's of the 90s dito lang mismo sa Arizona Plaza ay uh, nanatili pa rin ang uh, naturang uh, design ng, uh, ng restaurant na to fast food restaurant so uh, don't say it is a uh, huwag nyo sabihin ito ay isang paid but take a look 2019 pero ganito pa rin po ang design ng McDo yes hindi po ito throwback hindi po ito time machine ngayon ay 2019 mayor na si Isko maulo na si Duterte ganito po ang design ng McDo until now ay parang nagugutom na so tara pasok tayo now we're now inside the McDo right now the night okay so again dito, pa, dito tayo ngayon sa loob ng 1990 style of McDo so guys hashtag nagsasara na sila ng so may nung nakita December 30 pala or should I say uh, September pala or uh, mga per months uh, before this uh, mall is about to close it was used to be the cinema back then ito yung sinihan dati ngayon ay totally close na talaga siya uh, again sinasamantala ng pagkakataon dahil ito na po ang huling araw ng uh, operation dahil January 1, 2020 bagong dekada wala na po ang uh, Harrison Plaza. Harrison Plaza will be no more. So, uh, ito na. Sinasamantala ng pagkakataon na bisitahin, lalo ng mga hindi ka batang Manila na history likers, history lovers, lalo na na samantalay na pagpunta rito sa last day and seize the moment right here. Matihin kayo ng Happy New Year Pero good thing guys Na nakapag-vlog na rin ulit tayo So guys, kamusta kayo lahat As what you saw today mga kaibigan Our first ever vlog For the year 2021 Yes <laughs> Ako guys, unang una sa lahat Nagpapasalamat ako sa lahat po Ng patuloy na sumusuporta Sa aking vlog since January 2020 Magpahanggang December of 2020 So guys What a milestone for us This last year guys Naka-reach tayo ng 162 subscribers guys Again, maraming maraming sa ato Sa mga patuloy na suporta Ibig sabihin ito guys Tuloy-tuloy na po Ang ating pagbablog At tuloy-tuloy na po Ang pagpapasaya namin sa inyo So guys, thank you so much po muli And guys, alam na po Ang ibig sabihin nito After this part You know the drill Like this video Share this video And subscribe to my YouTube channel And of course, my my Facebook page, Twitter, and Instagram at Chefrefat TikTok. 
Alright guys, maraming maraming salamat po sa inyo. Have a blessed day. Wherever you are, saan man kayo. Thank you so much guys. And I'll see you on our next vlog. Here's to more vlogs for this year. Adios!